അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മസാല ചായയാണ് ഒരു മൂന്ന് കപ്പിൻ്റെ ചായയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചായ തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചായ പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും രണ്ട് കപ്പ് പാലുമാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ചായയ്ക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പാൽ അത്ര വേണ്ടെന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും ഒന്നര കപ്പ് പാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊരു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കരയാമ്പവും ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാലയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കരയാമ്പു ഒഴുകി ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും കൂടെ നമുക്കൊരു കല്ലിനകത്തിട്ട് ചതയ്ക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാനിത് ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു തിള വീണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റങ്ങളും കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും ചതച്ചെന്ന് പിന്നെ രണ്ട് കരയാമ്പ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തേയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തേയിലയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തേയില ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തേയില ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കപ്പായാലും മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്സുകളായാലും നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അതോ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെയിം ആ ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പാലും എടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലിപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേയിലവെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് ആഡ് ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചായ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സിമ്മിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഹൈയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലല്ല കാരണം പാൽ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വെക്കട്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായക്ക് ഇവിടെ തിളവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ പാലിലോട്ട്
ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിച്ചു മാറ്റാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ആറ്റി കൊടുക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചായ അടിച്ച് പതപ്പിക്കുന്നതല്ല ചായയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചായക്കടയിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെയാണ് നമുക്കത് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം പതപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ടീ വിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് തരുന്ന ഒരു ടീ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൈൻ സൈനിങ് ഓഫ് ജി